ช่วงนี้หลายคนกําลังบ่นว่าสุขภาพแบตเตอรี่ของ iPhone ของตัวเองเนี่ยลดหวบลงไปเยอะเลยนะคะก็เลยอยากรู้ว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยรักษาสุขภาพแบตเตอรี่ของเราให้อยู่ได้นานนุ่งนิกได้ไปหาวิธีมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้เลยแต่ก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะจริงๆแล้วนุ่งนี้เคยทำคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาแบตเตอรี่ iPhone มาแล้วนะคะสักประมาณ 1-2 ปีที่แล้วเดี๋ยวคลิปนี้มาอัปเดตให้ดีกว่าว่ามันมีวิธีไหนที่มันเพิ่มเข้ามาหรือว่าเปลี่ยนไปบ้างนะคะซึ่งวิธีพวกนี้นุ่งนี้เอามาจากเว็บไซต์หนึ่งนะคะชื่อเว็บไซต์ว่า Make Use of นุ่งนี้ได้ไปศึกษาดูแล้วนะคะและคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็สมเหตุสมผลมากๆเลยใครที่อยากรู้ว่า10ข้อนี้มีอะไรบ้างแล้วเราทําตามได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามมาดูข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อที่1เขาบอกว่าให้เราหลีกเลี่ยงการเพิ่มรอบการชาร์จ iPhone นะคะขออธิบายคําว่ารอบการชาร์จ iPhone ก่อนปกตินะคะ iPhone 1เครื่องที่มีแบตเตอรี่อยู่ภายในเนี่ยเขาจะมีรอบการชาร์จสูงสุดอยู่ที่ประมาณ500รอบนะคะสมมุติว่าเราชาร์จครบ500รอบแล้วเนี่ยสุขภาพแบตเตอรี่ของเราก็จะลดเหลือประมาณ 80% ซึ่งมันก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราสามารถใช้งานได้อยู่นะคะแต่เมื่อถึง 80% แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเสื่อมเพราะว่ารอบการชาร์จมันเพิ่มขึ้นมาเยอะนั่นเองค่ะรอบการชาร์จนะคะนับยังไงอันนี้จะอธิบายให้แบบง่ายๆเลยนะสมมุติว่านุ่งนิกชาร์จ iPhone 100% เต็มใช่ไหมแล้ววันนี้นุ่งนิกใช้แบตเตอรี่ไปแค่ 80% นะคะมันก็จะวัดจากการขายประจุตอนนี้มันขายประจุไปแล้ว80นะคะทีนี้พรุ่งนี้นุ่งนิกใช้อีก 20% นะคะเอามาบวกกับ80ของวันนี้มันก็จะครบ100พอดีอันนี้นับเป็น1รอบนะคะถ้าเกิดว่าเราชาร์จเรื่อยๆนะคะมันก็จะนับไปเรื่อยๆทีนี้เราจะลดการชาร์จหรือว่าลดรอบการชาร์จได้ยังไงนะคะ1ก็คือเขาบอกว่าให้ใช้ iPhone ให้น้อยลงมานิดนึงนะคะก็คืออันไหนไม่ค่อยจําเป็นหรือว่าเราสามารถไปดูหนังดูซีรีส์ดูละครผ่านทีวีที่บ้านดูผ่านแท็บเล็ตอันนี้ก็จะเป็นลดการใช้งาน iPhone ไปหลักๆก็คือเขาบอกว่าไม่ควรใช้งาน iPhone หนักเกินไปนะคะถ้าใครใช้หนักก็ตามสภาพเลยรอบการชาร์จของเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราต้องเสียบชาร์จหลายๆรอบนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการเช็ครอบการชาร์จแบตเตอรี่ของ iPhone นะคะนุ่งนิกได้ทำคลิปสั้นมาให้ดูแล้วเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะสามารถกดแล้วก็ไปทำตามได้เลยง่ายมากๆข้อที่2เขาแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรักษาสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยให้เราลดการใช้งานสิ่งที่ไม่จําเป็นก็คือไปปิดฟีเจอร์ที่เราไม่ได้ใช้งานบ้างนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นบลูทูธนะคะการบริการตําแหน่งที่ตั้งในบางแอปแอปไหนไม่จําเป็นต้องใช้งานตําแหน่งที่ตั้งเนี่ยก็ปิดไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกการทํางานของแอปอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นการลดแสงหน้าจอก็ได้อาจจะเปิดการตั้งค่าเป็นการปรับแสงหน้าจออัตโนมัตินะคะเขาก็จะรีแสงจอหรือว่าเพิ่มแสงจอขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะตอนนั้นอันนี้ก็จะเป็นการช่วยลดการใช้งานแบตเตอรี่ไปอีกทางหนึ่งค่ะข้อที่3เขาบอกว่าอย่าเสียบชาร์จ iPhone ไว้นานจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เห็นด้วยในบางพอยต์แล้วก็ไม่เห็นด้วยในบางพอยต์นะคะใน iPhone เนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนนะคะซึ่งเขาสามารถเก็บประจุได้เยอะแล้วก็มีขนาดเล็กนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนอะที่ค่อนข้างดีแล้วที่หลายๆค่ายเขาเอามาใส่ไว้ในมือถือเนี่ยมันก็ยังมีการเสื่อมสภาพได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นการอัดประจุไฟเข้าไปหรือว่าการชาร์จ iPhone ไว้นานๆนะถ้าเกิดว่ามันเกิน 100% กว่าที่แบตเตอรี่จะรับได้มันก็มีโอกาสที่จะทำให้แบตเตอรี่ไอออนที่อยู่ใน iPhone นะคะเกิดความเสื่อมหรือว่าเกิดความร้อนเกินไปส่งผลต่อสุขภาพแบตเตอรี่ในระยะยาวค่ะขอเสริมให้นิดนะคะเขาบอกว่า1ในตัวการที่ทำร้ายแบตเตอรี่ iPhone ของเราเลยก็คือการที่เราปล่อยให้แบตเตอรี่หมดไปเลยเหลือ 0% ไปเลยนะคะหรือว่าปล่อยให้มันหมดนานๆแล้วเราไม่อัดประจุไฟเข้าไปในตอนที่แบตเตอรี่ของเราไม่มีประจุไฟอยู่นะคะมันก็จะคายประจุไฟออกมาทีนี้แบตเตอรี่นะคะก็อาจจะทำให้สุขภาพลดลงเพราะว่าเขาเก็บประจุไฟได้น้อยลงนี่เองข้อที่4เขาบอกว่าอย่าชาร์จ iPhone ข้ามคืนนะเพราะว่าจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อม
ะเขาก็จะหยุดการชาร์จแบบฟาชาร์จแล้วก็จะไปชาร์จแบบชาร์แทนนะคะเพื่อให้ค่อยๆอ,อัดประจุเข้าไปจนเป็น 100% เพราะฉะนั้นการชาร์จถนอมแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นข้อคัดค้านในข้อนี้ได้นะคะว่าการชาร์จข้ามคืนเนี่ยอาจทำให้แบตเสื่อมถ้าเกิดว่าเราเปิดฟีเจอร์การชาร์จถนอมแบตเตอรี่เอาไว้ก็จะช่วยในข้อนี้ได้ค่ะข้อที่5เขาบอกว่าเขาให้เราหลีกเลี่ยงการเล่นไปด้วยแล้วก็ชาร์จ iPhone ไปด้วยนะคะอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยก็คืออย่างตอนที่นุ้นี้ใช้งานเนี่ยบางทีก็อาจจะแบตหมดใช่ไหมแล้วเรากำลังถ่ายโซเชียลแบบเพลินๆเลยเราก็อยากจะเล่นต่อแล้วเราก็ชาร์จต่อไปด้วยข้อสังเกตที่เกิดขึ้นก็คือ iPhone ของเราร้อนขึ้นนะคะพอ iPhone ร้อนขึ้นนะคะความร้อนก็จะส่งถึงแบตเตอรี่โดยตรงนะถ้าแบตเตอรี่ร้อนแปลว่าแบตเตอรี่เนี่ยทำงานหนักซึ่งอาจจะส่งผลให้อายุแบตเตอรี่เนี่ยลดลงไปด้วยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าในข้อนี้นะถ้าเราจะเล่นเกมหนักๆห,หรือว่าใช้งานอะไรหนักๆให้เราวางแผนไว้ก่อนแล้วก็ชาร์จไว้ก่อนเลยให้มันสัก 80-90% ค่อยเอามาเล่นเกมหนักๆห,หรือว่าดูหนังแบบหนักๆไปเลยนะคะเพราะว่าการเล่นไปชาร์จไปนอกจากจะทําให้แบตเสื่อมเนี่ยอยากให้เราเมื่อยมือด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เราชาร์จใช่ไหมแล้วเราเสียบชาร์จไปด้วยสายชาร์จมันก็จะติดอยู่กับเครื่องแล้วเราก็ต้องจับแบบนี้ขยับไปไหนไม่ได้เพราะว่าสายชาร์จมันสั้นนะคะแล้วอย่างที่2ก็คือความร้อนที่มันเกิดระหว่างที่เราเล่นไปชาร์จไปอะ่ะมันก็จะส่งมาที่มือของเราการเล่นเกมหรือว่าการดูหนังเนี่ยก็อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่ามีความร้อนเกิดขึ้นนั่นเองข้อที่6เขาบอกว่าให้เราใช้สายชาร์จ iPhone แท้จาก Apple ในการชาร์จ iPhone นะคะอันนี้ก็เห็นด้วยเช่นกันแล้วก็มีสิ่งที่อยากเสริมนะคะการที่เราใช้สายชาร์จแท้จาก Apple หรือว่าใช้สายชาร์จจากแบรนด์ที่ได้มาตรฐานนะคะการจ่ายประจุไฟอ่ะจากสายชาร์จเข้ามาที่แบตเตอรี่ iPhone ของเราอ่ะมันก็จะเป็นไปอย่างเสถียรนะคะก็จะไม่ส่งผลอะไรที่เป็นผลร้ายต่อแบตเตอรี่ iPhone ของเราเพราะฉะนั้นนะคะใช้สายชาร์จที่เป็นของแท้มีมาตรฐาน Made for iPhone อันนี้ก็จะทําให้เราอุ่นใจแถมยังเป็นการรักษาความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยถ้าเกิดว่าเราไปใช้สายชาร์จที่มันไม่ได้มาตรฐานเส้นละ20 30อันนี้นะคะก็อาจจะเกิดอันตรายไฟฟ้ารัดวงจรสายไหมหรืออาจจะส่งผลทำให้แบตเตอรี่ iPhone ของเราเนี่ยเสียหายไปด้วยก็ได้ค่ะข้อที่7เขาบอกว่าให้เราหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปหรือว่าเย็นเกินไปนะคะก็คือร้อนเกินไปก็ไม่ดีเย็นเกินไปก็ไม่ดีนะคะ Apple เขาบอกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับ iPhone แล้วก็แบตเตอรี่ iPhone จะอยู่ที่ประมาณ0ูนถึงสาองศานะคะถ้าเกิดว่ามันเย็นกว่า0ูนะทำยังไงแบบติดลบสิบสองเนี่ยก็จะเกิดการคายประจุของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เขาจะไม่เก็บประจุทีนี้พอเขาชินกับการไม่เก็บประจุแบตเตอรี่ก็จะจุแบตเตอรี่ได้น้อยลงถ้าเกิดว่าเราเอามาชาร์จที่หลังแล้วถ้าเกิดว่ามันอุณหภูมิสูงเกินไปล่ะในเว็บไซต์นะเขาบอกว่าความร้อนที่ร้อนมากๆอาจจะทําให้บางอย่างที่อยู่ในชิ้นส่วนของ iPhone อะ่ะมันเกิดความเสียหายขึ้นมาค่ะอันนี้นุ้นี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทําให้เกิดความเสียหายอะไรแต่การรักษาอุณหภูมิเนี่ยดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าอุณหภูมิอะ่ะมันส่งผลโดยตรงต่อแบตเตอรี่นะถ้าอุณหภูมิร้อนนะคะแบตเตอรี่ก็จะร้อนตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งาน iPhone ถ้าเครื่องร้อนเนี่ยก็พยายามพักเครื่องก่อนอย่าให้มันร้อนมากนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปเสียบชาร์จในตอนที่เครื่องร้อนค่ะเสริมอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะมีบางคนอะที่เวลาที่เราใช้งาน iPhone จนมันร้อนนะคะใช้งานหนักเลยทีเนี้ยถ้าเราอยากให้มันเย็นลงไวๆใช่ไหมสิ่งที่เราคิดได้อย่างแรกก็คือเอาไปใส่ตู้เย็นหรือว่าเอาไปใส่ในช่องฟรีซนะคะเพื่อ iPhone อะมันเย็นลงไวๆแล้วพอมันเย็นเราจะได้เอามาเล่นต่อนะคะพอมันเกิดอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเครื่องร้อนเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วเอากลับมาเล่นใหม่แล้วก็ไปใส่ตู้เย็นอีกครั้งอะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มันสลับไปสลับมานะคะจากเย็นสุดไปร้อนสุดเย็นสุดไปร้อนสุดอันเนี้ยมันอาจจะทําให้แบตเตอรี่ของเรานะคะเกิดความมึนงงนะคะการรับประจุหรือว่าการคายประจุของแบตเตอรี่นะคะก็อาจจะทําให้เสื่อมคุณภาพเสื่อมสภาพลงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นข้อห้ามนะอย่าเอา iPhone ไปใส่ไว้ในช่องฟรีนะคะให้เอาวางไว้ธรรมดาธรรมดาน
ม่เคยคิดถึงเหมือนกันนะคะว่าฝุ่นอะ่ะมันจะสามารถทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมีความเสื่อมนะคะเขาบอกว่าให้เราเลือกซื้อเคสที่สามารถปกป้องพวกฝุ่นละอองได้นะคะแต่ว่าตรงนี้มีข้อแย้งอันนึงก็คือการที่เราใส่เคสเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเครื่องของเราร้อนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเคสประเภทไหนนะคะเคสใส่เคสกันกระแทกเคสสวยงามนะคะมันก็จะเป็นตัวกักเก็บความร้อนถ้าเกิดว่าเครื่องของเราร้อนอะ่ะเราไม่ถอดเคสออกอะ่ะความร้อนมันระบายออกมาได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นก็แกะเคสออกเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุดละอันนี้ก็จะเป็นข้อคานของนุนีในข้อที่8ค่ะขอเสริมข้อที่8อีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราเสียบ iPhone ชาร์จอะถ้าเกิดว่าถอดเคสเราชาร์จอะก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าระหว่างที่ชาร์จอะเกิดความร้อนกับ iPhone แน่นอนถ้าเราถอดเคสก็จะเป็นการช่วยระบายความร้อนให้ตัวเครื่องไปด้วยในตัวนะคะนุกนิกเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่พอรู้ข้อนี้แล้วนะคะหลังๆมาก็จะทําการถอดเคสชาร์จเพราะว่าถ้าเราถอดเคสแล้วก็ชาร์จไว้เราสามารถเอาเคสไปทําความสะอาดระหว่างนี้ได้ก็เป็นเรื่องของการรักษาความสะอาด iPhone ของเราด้วยค่ะข้อที่9นะคะเขาบอกว่าให้เราอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอทำไมเราจะต้องอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะลองคิดภาพดูว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานไปแล้วฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มันทำงานไม่สัมพันธ์กันทีนี้เครื่องของเราก็จะทำงานหนักนะคะพอทำงานหนักเกิดไรขึ้นนะคะก็คือแบตเตอรี่ทำงานหนักแบตเตอรี่ร้อนส่งผลให้แบตเตอรี่เสื่อมไว้นะคะเพราะฉะนั้นการอัปเดตซอฟต์แวร์คือ Apple ิลอะเขาจะปล่อยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงการแก้บั๊กต่างๆเข้ามาให้เราด้วยก็ให้อัปเดตไปเลยนะคะไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็จะทำให้เครื่องของเราทำงานอย่างเสถียรมากขึ้นแบตเตอรี่ไม่ร้อนค่ะข้อที่10นะคะเครื่องไหนที่ไม่ได้ใช้ให้ชาร์จแบตทิ้งเอาไว้ประมาณ 50% นะคะซึ่งข้อนี้ก็เหมาะกับช่วงนี้พอดีเลยนะคะเผื่อใครที่แบบกําลังจะซื้อ iPhone 15นะคะแล้วเราจะทํำยังไงกับ iPhone เครื่องเก่าดีถ้าเกิดว่าเราไม่ขายแต่อยากเก็บไว้ใช้แต่ตอนนี้ไม่ใช้นะคะเราจะเก็บไว้ยังไงเขาแนะนําให้เราชาร์จแบตทิ้งไว้ประมาณ 50% นะคะก็คือเลี้ยงแบตไว้ทุกๆ6เดือนเอาออกมาชาร์จสัก 50% นะคะเพื่อให้แบตเตอรี่เนี่ยเขาคุ้นชินกับการเก็บประจุไฟฟ้าถ้าเกิดว่าเราปล่อยมันหมดไปเลยเนี่ยเขาก็จะคายไปจุออกมาไม่สามารถเก็บประจุที่เราจะชาร์จเข้าไปทีหลังได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทําสําหรับคนที่มี iPhone หลายเครื่องหรือว่าคนที่อาจจะเก็บไว้ให้คนอื่นใช้หรือว่าจะขายต่อก็อย่าลืมเลี้ยงแบตเตอรี่ iPhone ไว้ประมาณ 50% ด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น10ข้อที่นุงนิกมองว่าสามารถเอาไปทําตามได้ไปอัดแอปกับการใช้งานของเราได้นะคะหรือว่าใครมีอะไรที่มันเจ๋งกว่านี้ที่สามารถรักษาสุขภาพแบตเตอรี่ของเราได้นะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเผื่อคนอื่นมาดูนะคะจะได้ไปทําตามกันบ้างค่ะถ้าชอบคลิปนี้นุงนิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง i m o ดออฟฟิเชียลด้วยนะคะนุงนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ